ഏകദേശം <laughs> 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 അത് കുറെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിത് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ കാലം അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ല അഭിനയിച്ച് കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അടുപ്പമുണ്ടാകും ഞാൻ അവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്യാമറമാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ അസോസിയേറ്റ് അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതും പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില സീനുകളൊക്കെ ആ അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നല്ല സിദ്ദിഖിലാലൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി അവരുടെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മീൻ വെറുതെ അവിടെ പോയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാവില്ലേ അതിങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കേട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങളും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് 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 അത് അതിനുവേണ്ടി കണ്ടതല്ല നമ്മളറിയാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശേഷം ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ സെഷൻ എടുക്കണമല്ലോ പിന്നെ ആ ട്രോളി ഷോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ട്രോളി ആ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രോളി നിൽക്കുമ്പോഴും നിൽക്കണമല്ലോ പിന്നെ അതിനാൽ ക്ലോസ് മൂ ട്രോളിയിലാകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഷോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതറിയാതെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത എന്താണ് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നിനക്കൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ ഒരു ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ ചുമ്മാ സബ്ജക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ പുറകെ കുറച്ച് ആൾ എന്നാലും അഭിനയമുണ്ട് പക്ഷെ തിരക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നാലും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് നടന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും ധൈര്യമില്ല വേണ്ടെന്ന പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അതിങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാലാന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നിനൊരു ത്രെഡുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് ആ ആ കാല ആ ആ ഒരു സമയത്താണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കഥ ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതിനൊരു കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കള്ളൻ്റെ കഥയായിരുന്നു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഉഗ്രം കഥയുള്ളത് അത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ കഥ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അവന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് താൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇതൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി അതാണ് സിനിമ റെഡിയാണെന്ന് വെച്ച് അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ വാ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുക സീരിയസ് ആണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് ദാ പ്രൊഡ്യൂസർ രംഗത്തെത്തി ആ സബ്ജക്റ്റ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വേറെ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടു അതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്
വശവേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിദ്ദിഖ് ലാൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു തമാശക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അശോകേട്ടൻ ദൂരദർശനിൽ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു തൊട്ടും വാപ്പാൻ്റെ വാപ്പ മയ്യത്തായ ഇപ്പോൾ വാപ്പ കൊടുത്തൊരു കൊടയും ആ കൊടമ കൊടയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സബ്ജാ ഞാൻ എഴുതിയാണ് പിന്നെ തിരക്കഥ എഴുതിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരള വിഷനുള്ള രമേശൻ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ തിരക്കഥ മുകേഷിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതണം മുകേഷിൻ്റെ അളിയൻ രാജേന്ദ്രനാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ല സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു നല്ല സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം അശോകേട്ടന് സീരിയസ് വേഷങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ടും സ്റ്റിൽ കോമഡി തന്നെ വീണ്ടും ഒരു മൂവി ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കോമഡി തന്നെ മതി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ താടി പഠിച്ച് കുറേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സിനിമയിൽ വന്നതിന് കുറേ ശേഷം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഡയറക്ടറൊക്കെ പറയും വേണ്ട താടി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അശോകന് ഇഷ്ടം താടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശക്കാരനായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിയൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തമാശ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തമാശ സിനിമ ചെയ്തു തമാശ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു തമാശ ഫിലിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പം ആ പ്രതീക്ഷക്കൊരു മങ്ങൽ കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമർ തമാ ഇത് തമാശ ഫിലിം അല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി ഒരമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഏതാ ഏതൊരമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മക്കളോടാണ് അത് അമ്മക്കൾ ഉള്ള അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര വികൃതി കാണിച്ചാലും ശരിയാണ് എത്ര തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചാലും ശരിയാണ് അനുസരണമില്ലെങ്കിലും ശരിയാണ് മക്കൾ വലുതായി വന്നാൽ അവരെത്ര കുഴപ്പക്കാരാണെങ്കിലും അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരോട് കരയും കുറേ അമ്മമാർ കുറേ വഴക്ക് കുറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് വരുന്ന അമ്മയായിരിക്കും അച്ഛനേക്കാളും അവരാകുന്നതൊക്കെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അമ്മമാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അമ്മമാരുടെ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എൻ്റെ മോൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകണം നല്ല രീതിയിൽ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടി പോകരുത് മക്കൾ നന്നായാൽ വളർത്ത് വളർത്ത് ഗുണം കൊണ്ടാണെന്ന് മക്കൾ മോശമായാൽ കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ട് മോശമായി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അമ്മ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മകൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വലയം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കഥ ഭയങ്കര ഡെപ്തുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പറയുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു 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 കൂട്ടം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരോട് നിങ്ങൾ മോനായിട്ട് കൂടുതൽ പറയുമ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു അമ്മ പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾ പുല്ലു വില കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മജം പറഞ്ഞ കാരണം അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ധർമ്മജം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പെറ്റതും വളർത്തിയതൊക്കെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവൻ അറിവ് വെച്ച കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അവൻ ജീവിച്ചതും കളിച്ചു വളർന്നതും അവന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷേ എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് തമാശ കൂടി അമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ തമാശ പാവം പോക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാവം പോക്കുട്ടി ഒരു അവസ്ഥയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ തമാശ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് അയാളുടെ വേദനകളാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു മകൻ്റെ അല്ല മകൻ്റെ കൂട്ട് മകൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരും അറിയാതെ ഈ കൂട്ടുകാർ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ അമ്മ പോലും അറിയാതെ ഈ അച്ഛനറിയാതെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളറിയാതെ നാട്ടുകാരറിയാതെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി അതൊക്കെ ഹ്യൂമറിലൂടെ അമ്മ പറയുന്നത് ആ ഹ്യൂമർ ഒരിക്കലും ഒരു വൾഗറായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ പറയാതെ ഒരുപാട് കുരുക്കളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആ കുരുക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പൊളിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് അതൊരു സിദ്ദിഖ് ലാൽ പാറ്റേൺ ആണത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ സഹായിച്ചത് സബ്ജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സിദ്ദിഖ് ലാൽ സഹായിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് രഞ്ജിത്ത് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടം എൻ്റെ
എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡബിങ് സമയത്തും എഡിറ്റിംഗ് സമയത്തും പിന്നെ മിക്സിങ് സമയത്തും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസാണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം കാരണം അവർ പറയുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയും തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നല്ലതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഇത് നല്ലതാണെന്ന് അതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓഡിയൻസിനോട് പിന്നീട് അശോയേട്ടൻ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും ഡിറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ചോ പഠിച്ചിട്ടാണോ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചാലും ഒരുപാട് പഠിക്കുക ഇനിയും ഉണ്ടാകും സംഗീതം പോലെയാണ് സംഗീതം എത്ര പഠിച്ചാലും അതിൽ പിന്നും വീണ്ടും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഒരുപാട് സംഗീതജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞേക്കണം വായിച്ചും കേട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സത്യേട്ടൻ സത്യേട്ടൻ പറയുന്ന കഥകൾ സത്യനന്ദിക്കാൾ സത്യേട്ടൻ പറയുന്ന കഥകൾ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കും കൂടുതലും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഷാജി കൈലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഷി സാറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഫിലിമുകളൊന്നും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഥ പറയാം ആ രീതിയിൽ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം സിനിമകൾ കണ്ടും അഭിനയിച്ചും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടും അഭിനയിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ അടിത്തറ തുടങ്ങിയിട്ട് വന്നേക്കണത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്നൊരു മോശം പറയാനായിട്ട് ആരും ഇതുവരെയും പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ കണ്ടവർ പോലും അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷം സമാധാനം മനസ്സിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വരാനും അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതിപ്പോൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ശരിയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഥ തിരക്കഥ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട സിനിമയാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കുറച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ക്യാമറ ആൽബിയാണ് ക്യാമറ ആൽബിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൽബി ഒരുപാട് ഹിറ്റ് സിനിമ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത കുടുംബ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ലാലിൻ്റെ കസിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൽബിനെ ഞാൻ ഈ പടത്തിലേക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചൊരാളാണ് ആൽബിക്ക് സമയം ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് പോലെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ തെളിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകും ആ അത്ര അത് വലിയൊരു പടമാണ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു തെളിങ്ക് പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മലയാള പോലായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതെന്നോട് പറഞ്ഞ് ജോത്സ് സാറിൻ്റെ പടം വരെ ആ പടത്തിന് വരെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതുക എത്രയോ സിനിമകൾ കിട്ടും നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതുക പിന്നെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗോപി സുന്ദറാണ് ഒരു പാട്ട് സംഗീതം നൽകുന്ന ലവ് സോങ് എം ബി ലൈറ്റുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പിക്ചറീസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അതിന് റീ റെക്കോർഡിങ്ങും ഗോപി സുന്ദർ തന്നെയാണ് നാദിഷ ഒരു പാട്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നാദിഷ ഞാനൊരു പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നാദിഷയുടെ ഒരു പാട്ട് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളിനോട് ഞാൻ അതിഷ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ രാജ് ഒരു പഴയ ബോംബ് ഇല്ല ഇല്ല നാദിഷ സംഗീതം ചെയ്തു നാദിഷയുടെ പാട്ട് പാടിക്കുന്ന അഫ്സലാണ് അതുപോലെ അരുൺ രാജിൻ്റെ പടം ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് അത് ഈ ടൈറ്റിൽ സോങ് ആണ് അത് ടൈറ്റിൽ സോങ് തന്നെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ അരുൺ രാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് പഴയ ബോംബ് കഥയിലെ പാട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങും അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ സോങ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാട്ട് ടൈറ്റിൽ സോങ് പാടി ടൈറ്റിൽ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റോണി അന്തോണി ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വടക്ക് സ്വടക്ക് മേലെ എന്നൊരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹവും പിന്നെ അൻപുർ സാഹിത്യം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊമോഷൻ സോങ് പാടിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോന അർജുൻ അർജുനാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സോങ് ാണ്
പറക്കും തലിയ സി എ ഡി മൂസ കൊച്ചി രാജാവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമ പാണ്ഡിപ്പട അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ നേരം അതിന് വേണ്ടി പറയേണ്ടി വരും ആ സിനിമകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വളർത്തി ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സിനിമ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളിത് കാണണം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം അത്രയും വലിയൊരു പരസ്യം എനിക്ക് സിനിമയിൽ വേറെ എങ്ങനെയും കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഏത് സിനിമയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനലൊക്കെ ഇത് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ പടം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഇത് നല്ല പടമാണെങ്കിൽ പറയുക ഈ പടത്തെ ഒരു നല്ല സിനിമയാക്കി മാറ്റും സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ ആശയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു